Distintas llegaron los ministros de Educación y Desarrollo Social, Nicolás Eizaguirre y Fernanda Villegas respectivamente, para conocer una experiencia exitosa en materia de inclusión en la educación parvularia. En la oportunidad, Eizaguirre reiteró algunas aristas de la reforma educacional que impulsa el gobierno, como es precisamente este tema de la inclusión. También volvió a insistir en que los padres deben estar tranquilos porque el término del copago no implicará el cierre de colegios. No se va a cerrar ningún colegio, nadie va a tener menos recursos, vamos a aumentar los recursos. Todo lo que le pedimos a los particulares subvencionados, que es algo que ustedes ya están haciendo, es que sean inclusivos, que no segreguen. Estamos haciendo una tremenda reforma tributaria, donde van a pagar más los que más tienen, los que más pueden pagar, para inyectar una enorme cantidad de recursos a la educación, tanto a la educación pública como a la educación particular subvencionada. Creo que nos hemos mal acostumbrado, y ustedes son el testimonio de lo contrario, a creer que la mejor educación es cuando solamente juntamos a los iguales. Que en esencia es inclusiva una reforma que reconoce las desigualdades, pero no las expresa de una manera negativa, sino que justamente las reconoce como parte de los derechos de los niños y de las niñas. Porque eso es este país, la suma de las diferencias. Queremos un Chile distinto, una nación multicultural, diversa, inclusiva, desde la base. No perpetuemos la desigualdad. Es un tema...